está Juan y Fernández con nosotros. Gracias, Juan y cómo va. Todo bien. Todo, ¿Todo en orden. Bien. No tiene nada que ver con el Juan y Fernández el, el rugby, ¿no? No. No, no, no sabe ni quién es. Te, 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 sí, te saco sí, de la economía, el, de los el, datos, de los diez, números. Es ¿Eh? el 10, el que ¿Qué, patea. El 10. Juan, Juan Hernández. Her, Hernández, no Fernández. Hernández. Bueno, muy bien. Qué vecino de la zona norte, vecino de San Isidro. Bueno, Juan y, sí, sí. este, a ver, día difícil para los mercados. Cuando nosotros creemos uh -huh. que vamos a tener una pequeña, un pequeño impasse o relax eh, teniendo en cuenta el mundial. Bajó el dólar, todo el mundo no está hablando detrás de lo que es esa divisa verde que nos vuelve tan locos. Uh -huh. No hablamos tampoco del FMI, no hablamos de las empresas o la, la, las principales empresas que cotizan en bolsa. Pero hoy la información es que bajó el Merval más de 9 puntos y además también el dólar superó 28. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos mejor, estamos peor? ¿La corrida continúa o no? ¿Cómo es? A ver, eh, varios temas me planteaste. Primero, el Merval, sí, como decís, cayó más de 9 puntos, amagó con llegar a 10, sí. no lo hizo, por bueno. suerte. ¿Qué significa eso? A ver, Básicamente, para, para nosotros es, que no entiende nada de... es la caída más trágica en los últimos años. Apa. Sí, eh, digamos, tiene origen en, varios, en varias cuestiones. La, la primera es que, digamos, el dato de actividad, digamos, dato de actividad de INDEC, que salió de abril, fue muy malo. Sí, cayó, eh, digamos, abril contra abril del año pasado. O sea, actividad no, económica, hay recesión, o, o vamos camino a una recesión. Exacto, de Exacto, fue el primer dato, el primer dato cierto de que, de que estamos entrando en una recesión, eh, así que eso pegó bastante mal en, en el ánimo local sí. y en las empresas. Eh, después hubo otro dato que para mí, digamos, para mucha gente pasó desapercibido, pero, digamos, tenemos un flamante ministro de producción que es Dante Sica, eh, recordemos que estamos con un, con un oficialismo que se llama Cambiemos. Sí, 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 sí. O sea, que vino a cambiar las cosas. Sí, 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 sí. Y, por otro lado, nombra a Dante Sica en reemplazo de Cabrera. Y Dante Sica es una persona, digamos, sin hacer juicio de valor. Digo, es, es Vas a hacer juicio es, de valor. Es, es o sea, con todo lo que dijiste, vas a hacer juicio de valor, que está bien, digamos, bancate la, digamos. Es el, seno, digamos, es el seno peronista, te diría sí. que es más cercano al kirchnerismo que, sí, a, que a Macri. Sí. Pero, sin embargo... ¿Y por qué está la... mal? Sí, sí, a ver, lo, lo repito, me, pa me pasa lo mismo con los otros, ¿viste? Los, los kirchneristas que este, depende el apellido. Si el abuelo, el tatarabuelo... No, no, no. Yo te digo como si, si, bueno, si es probo, es un tipo inteligente, es un tipo que hace bien las cosas. Si son esto, ¿por qué no? Digo, ¿Cuál es el problema? Yo digo cómo lo va el mercado. Sí. Una de las primeras declaraciones fue eh, que... Fue va... bastante honesto. Yo en eso lo banco, eh, diciendo con vos. Porque sí. dijo que era complicado, dijo que el dólar debería estar en 27-28 y que iba ahí... a haber recesión. Es el primer tipo que ah, dijo que iba a haber recesión. Ahí estamos ok, pero sí. dijo que iba a multar a empresarios, digamos, que tenían que tener mucho cuidado con los precios porque los iba a llegar a, a, a multar en o sea, caso de que... Una especie de moreno. Una especie de moreno. Y, es, y eso vos decís que no funciona. Eso cae... Una cosa, yo digo cae mal. La, ¿Viste como, como nosotros cuando manejamos? que nosotros sí. reputeamos cuando llega la, la, la multa, uh -huh. es la única manera de que nos pongamos cinturón de seguridad, es la única manera que no hablemos por teléfono, es la única manera que respetemos la seguridad máxima. Somos así. Sí. Ahora me decís, el, 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 lo de Moreno con el arma arriba de la mesa es un disparate, estamos de acuerdo, uh -huh. pero evidentemente no estamos educados para que nos digan como en otros países, che, esto no lo deberías hacer, trata de no hacerlo porque está mal. A pesar de eso no lo hacemos, evidentemente. Si no nos vienen a multa, si no nos multan, si no nos persiguen de alguna manera, no lo sabemos hacer. Es, a ver, es feo decirlo, te, pero la verdad te, es así. Yo te digo como lo ve el mercado. Sí, el mercado sí. eso lo ve con muy malos ojos. Eh, yo personalmente tengo, tengo otra opinión, pero... pero no, y no, y no, lo puedes decir. Pero digo, acá, el mercado lo ve sentido. de esa forma, entonces es como que tenés un derrotero de varias cosas. Venía sí. una corrida cambiaria, la, digamos, la actividad económica, todo apunta a que vamos a una, una recesión bastante fuerte, se acelera la inflación, hay problemas con las paritarias, se reabren paritarias... Eh, y digamos y encima que las, es un momento complicado para las empresas digamos el mundo está bastante complicado están claro. saliendo muchos capitales de emergentes ese es, es gran tema no y después tenés eh, que digamos cambiemos medio que se peroniza un poco se, se, sí, digamos, sí. se cruza de vereda sí. y eso tampoco cae muy bien sí. recordemos que gran parte de todo el rally del todo el rally alcista el merval fue apalancado por expectativas de cambio sí, sí, sí. entonces en la medida que esas expectativas no se convaliden sí, sí, sí. entonces Digamos, Vamos a tener estos, estos, estos golpes. Exacto. Ahora, ahora, Juan, te, 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 te tiro el último claro, dato. Sí, sí, sí. Clave. El Merval ya viene casi 15 puntos abajo en lo que va del año, Perfecto. a pesar de que el tipo de cambio se movió 50%. Entiendo. O sea, Igual, que lo, 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 lo que dice lo del Merval, o Merval, lo que, lo que muchos marcan uh -huh. es que está muy acotado el tema. A ver, nosotros tenemos una, una capacidad de la bolsa local de comercio, que es chiquitísima, sí. que cualquier golpe de una, una empresa, no dos, una, sí, sí, que sí. haga en un día un gran movimiento, ya te tira para abajo, o una que haga un gran movimiento de compra, te la tira para arriba. O sea que no es significativo lo que sé. Obviamente esto no es un tema del dólar, que el dólar sí es grave, como venimos planteando, porque no es grave porque el dólar se vaya a 200. Lo grave es que los empresarios, 
que vos estás marcando un tema de eh, que el gobierno no está haciendo lo que los empresarios esperaban de ellos, las expectativas. Uh -huh. También es verdad que los empresarios y comerciantes, hay que ponernos claro, comerciantes chiquitos también, ¿eh? de los este, centros comerciales que nosotros muchas veces defendemos en los barrios, que son los vecinos. Uh -huh. cuando, sopo, cuando se dispara un poco el dólar, el lineal aumenta los precios. Entonces, a mí, el otro día, este, estábamos comprando, no sé, creo que, no sé si era un sacapunto, una tontería, un compás. Un compás para mi hija, me está mirando ahora que le mando un besito a Kiarita. Y, y alguien pone, no, che, el dólar subió. ¿Qué tiene que ver un compás con el que exportás compás a China? Digamos? ¿Qué, te, te, me lo estás vendiendo a mí porque se lo podrías vender al mundo y por eso. ¿qué tiene? Y si lo haces acerca, es un compás. ¿Qué tiene que ver el dólar con el aumento de compás? O sea, que es todo tan lineal, está todo tan este, complicado en la Argentina que este tema que hay que hacer un mea culpa. ¿Qué tenemos nosotros? Y dejar de dejarte echar un poco a, a, a lo que sucede a nivel internacional, porque nosotros muchas veces con el tema del dólar va lineal. Aumenta un poco el dólar y no importa los costos si están relacionados, aumentan también los bienes locales. Me parece, no sé, ¿eh? sin ser economista. Sí, mira, eh, ahí es complicado. En realidad lo que tiene que ver, ya lo dije en algún programa anterior, sí. tiene que ver la cantidad de dinero que tira el Banco Central que, sí. digamos, cuando se acumula demasiado dinero, a, 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 digamos, a corto o mediano plazo, se termina dando una devaluación y eso e pega. Emitir mucho eso pega. Pero eso sí. es síntoma. Digamos, sí. el dólar es un precio más y, y, y justamente si vos metés muchos pesos en la economía y sí, tenés sí. pocos dólares, es cierto. digamos, el, el dólar va a costar más y, y el ya peso va a costar menos. Y hay inflación. Exacto, sí. pero eso pasa con todos los bienes. Entonces, digamos, parece que es el dólar, pero en realidad no es el dólar. Sí. El dólar es un precio más, así como el sacapunta. O sea, ¿qué, qué es lo que nos espera? A ver, repito, este... estamos en el medio del mundial y nosotros como no nos gusta olvidarnos de las cuestiones que tapan otras, uh -huh. ¿eh? no nos gusta. En este caso, eh, decimos, hubo un tema del mercado que muchos dijeron que es una otra luz de alarma. Uh -huh. eh, el gobierno que dijo con Caputo al frente, que me parece que vas a hablar un poco de eso, al frente del Banco Central, este, eh, que, 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 que logró renovar esas famosas levac, bueno, vamos a poner cosas, pero de alguna manera logró un, un, una tranquilidad en estos últimos días, pero hoy... Un tema complicado con el dólar superando el 28. ¿Es para preocuparse? ¿Es un tema obviamente quizá menor? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Mirá, la verdad es que el dólar, con todo lo que pasó, la verdad es que no se movió tanto justamente porque Caputo fue con todas las armas. Digamos, hizo todo lo que podía como para contenerlo y la verdad que lo logró. O sea, que el objetivo primordial por el cual subió, lo pusieron en ese lugar, lo cumplió. Eh, yo creo que es muy probable que no se mueva demasiado de ese nivel justamente porque está muy agarrado el dólar en el corto plazo. Entonces, la parte de reserva, digamos, hay 15 mil millones más reservas, que llegaron del FMI, ¿no? Subió los encajes, o sea, sacó pesos de, sí, de sí. la economía. Eh, o sea, obligó a los bancos obligó, a, sacar, a, a poner pesos a, a, a sacar, a que no claro, estén, efectivamente. para que haya menos pesos para comprar dólares. Sí. Después bajó los encajes en dólares, o sea, obligó a los bancos a vender dólares. Eh, está el préstamo del FMI y demás. Eh, así que en el corto plazo no hay mucha... Lo, lo que sí puede haber es un shock estacional por el aguinaldo. Mucha gente va a querer sí. dolarizar su, su aguinaldo. Sí, sí. Entonces ahí... Ya que como un... estamos, me parece que, no sé, la cantidad... La, 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 yo no conozco, conozco muy poco lo que puedan dolarizar algo. O digamos, que le quede resto de un aguinaldo como para ir al banco a, a ahorrarlo. Que la en gente general está... tiene que enfrentar deuda. La digamos. gente tiene mucho pánico, mucha gente que ahorró en Levax y vio cómo era licuado, sí, sí, los, sí. sus ahorros eran licuados sí. contra el dólar. Entonces hay mucha gente que... Yo está renové, yo, me, yo, digo, yo renové Levax hace muy poco. Y, este, y, y te pagan 44%, es un disparate, digamos, explota. Digamos. Está claro que, no, yo, después lo vamos a hablar bien, pero yo lo digo como, ¿quién va a invertir en un negocio con 44% que te ponga un levac y no tenés un empleado, no tenés un alquiler, no tenés un problema de, 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 del proveedor? De, no tenés nada. Y tenés, te pagan 44% en el mundo y dicen, esto explota, digamos. Eh, eh, si esto decís, eh, tenemos que salir o tenemos que, uh -huh. como dicen, esteril, esterilizar la economía, a ustedes que les encanta, con el dólar, con el levac, porque sacamos peso, uh -huh. pero te estás pagando 44%, obvio que va a, va a afectar el sistema productivo. Ese es mi, ese es mi punto de vista, digamos. Sí, sí. De, 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 de ver, de es, es un paliativo, es el, el, las LEVAC son el mal menor. Sí. Lo cierto es que en un, en un contexto saludable no habría que tener LEVAC, no sí. deberían existir. Disparate, y sí. con el 44% realidad, más todavía. Sí, eh, sí, pero deberían existir una, en una medida sí. muy chiquita, o sea, el tema es que hoy es demasiado, es muy Juan, ¿y ¿lo hablamos este, la semana que viene? Dale. Me encantó, bien, si tenías lindo pelo, vos vendiste tu pelo, porque vos, si eres, <risa> ustedes los economistas venden todo, ¿viste? Que hay gente que, que compra el pelo. Hoy vi una cosa. ¿Lo vendiste o no? No, no. Bueno, acá hay gente que te lo compra. Seguramente Cristian es uno de esos que está con eso, que tiene problema. ¿Eh? Estoy vendiendo. Ah, estás vendiendo también. Están todos vendiendo pelos acá. ¿eh? Vos, vos, vos no estás. Mira qué lindo pelo que tiene, por ejemplo. Lo vendió y lo puso en la Lo puso en la Lo puso en la vidriera.